यू के लो वन ईयर मास्टर्स नो आईएलटीएस रिक्वायर्ड अप टू फाइव इयर्स वीसा हाई वीसा सक्सेस रेट इनके अंदर मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम्स हो अंटे पर्सनल प्रॉब्लम्स इन द सेंस अंटे वाला डिमेंड्स ने रीच अवले को आईओ अटले इन लेट ये मिलेट ये मिलेट ओके नन्हे चक्के का वाला फैमिली मेंबर ला ट्रीट चेस है वाली इन अंदर तो अलग है उन्हें जान में तो ना के कड़ा अटलंटी प्रॉब्लम सेम डाले थे बर्तोटी ये बात बन गई मीर नार्मल का ओके मदर ट्रेजल मेक सिनेमा इंटरेस्ट होंगे मैं नाने के अंदर पिंचे सिनेमा चेसर मदर सिनेमा तरवात तब प्रयाणन लो मेकु अंटे बेसिक गन इनु इन तो पद्धति हीरो इन नये लक्षणाल ना कुन्नाई अने नावलेक पोतनानु अन्न फीलिंग एवं ना चिन्ना मेरे पुरु मीतो मेरे संतुष्टि गने अंडे ये पुरु वर्कचेस तूने वाला अंडे पैदा हीरो इनो चिन्ना हीरो इन अने इतनी ने पुरु आधे नम्मनो नीन हीरो इन का वर्कचेस तूना ना नीन इन तो नान तो बिजी का ये पैदा हीरो इन अंडर कर दे मेरे वाले वरु बिजी का लेर नीन मात्रों आ टाइम लस फुल बेसिक आउंड है तो ना वो करोज़ बड़े काली गुंड है दिखा दो इनका वो को कसारे थे वो कुछ रेंड मोर शूटिंग्स बड़े छः सिन रोज़ लूँ नहीं नहीं ना ओके सो अंत बेसिक आउंड ना तो काबर्टे ना कुछ चिन्ना पैदा नहीं चिन्ना हीरोइनो नहीं पैदा हीरोइनो ना अंते ने इनको कुछ पॉइंट तू नार्मल का अंदर तालु का वालू हीरोल का होचु हीरोइन का होचु लाइक पते कैरेक्टर आर्टिस्ट का होचु यावरे ने सरे वो का प्रयत्न लोपों अन्न मार्ट वोगटी तरह ते ने अंते वो का क्षारी मैरेज चेस कोडों वाला करियर एक दौर में उड़ो वोटे इलाटुई नार्मल का जरूरत उन्टे वो का करके वो का किटा� you are going to be able to marry in the marriage in the marriage, right? No, I am not going to be able to marry in the marriage. So, what is it? Are you going to be able to marry in the marriage? Yes, I am going to be able to marry in the marriage. I am going to be able to marry in the marriage. I am going to be able to marry in the marriage. So, I am going to be able to marry in the marriage. So, I am going to be able to marry in the marriage. I am going to be able to marry in the marriage, but I am very happy. So, I am going to be happy in the marriage. So, I don't have to worry about the movie, so I don't have to worry about the movie. So, family life is settled, I'm happy, I'm a bunch of people. So, I'm very happy to have a family life. But, I don't have to worry about the cinema, I don't have to worry about it. I don't have to worry about it for 5 years, so I don't have to worry about it. I don't have to worry about it, 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 I don't have to worry about it. माली सेकंड इनिंग स्टार्ट चेस सेकंड इनिंग बट आ फाइव इयर्स हो फाइव इयर्स का दन अलमोस्ट सेवेन इयर्स सेवेन इयर्स अलमोस्ट सेवेन इयर्स इस सेवेन इयर्स हो असलो मिक मज़ेलो अपॉर्चुनिटीज़ रावड़ों मेरो दन को मेरो दन इन चेले इन चपड़ों लैक पोते आलाइफ़ एक को बाउंडी दी दी निक पैद मानो फैमिल but after that, I had a tour and a family life. I had a lot of time. I had a lot of time in my family life. Okay. You have a lot of time in the NJJ part of cinema career and personal family life. You have a lot of time. You have a lot of time in your best part. Family. Okay. Family part. I am very happy. So, that is... चाला मांदी की दौर के दे यमो नाक दौर किंदी अने नाक इधर रियल गाने इन्चा फैमिली लाइफ ले चाला हैप्पी का उन्ना नो तो आप पढ़ गाना निन सिनेमा ले मुख्य मानी निनो मैरेज नी उद्धवन को नुटे निन डेफिनेट के चाला मिस है यदा चाला मिस है यदा चाला ग्रेट करेक्ट डेसिशन तीस कुना ना टाइम लो तो ये फर मेनी रीजंस वो कर रीजन का द मानों चपले वावन निकोड़ा वाला अंतर के तंगा फेस चीज़ से प्रॉब्लम्स आने को दे बट चाल वर को मिसफेयर आउट हो अलग ट्वेंटी मानों चूस तुन्टो अबे अभी चूस है अन्य पिस तो नहीं चाला हैप्पी गुन्ना नो स्टिल गोड़ा चाला हैप्पी गुन्ना ये पड़ोगोड़ा मैं इधर 
ఒక హీరోయిన్ గా మీరు ఇందాక అన్నట్టుగానే మీరు బాగా బిజీగా ఉండి ఏ పెద్ద హీరోయిన్ కన్నా కూడా మీరు ఎక్కువ ఎక్కువ షిఫ్ట్ చేస్తూ డేలో అలా ఉన్న మనిషి మీకు ఈ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయడానికి మీకు ఏమి హెల్ప్ అయ్యేయండి మీ 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 లైఫ్ లో నేను వచ్చిన తర్వాత అన్ని మా వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నా నేను అప్పటి వరకు నాకు లైక్ కుకింగ్ అంటే పెద్ద కుకింగ్ తెలీదు ఏం తెలీదు అన్ని ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నా అంటే లైక్ ఇంకా ఆయన ప్రేమ ముందు నాకు అన్ని చిన్నగానే కనిపించాయి అనమాట సో ప్రతి ఒక్కటి నా దాని ప్రతి దానికి నేను ఏ వర్క్ చేసినా తను సపోర్ట్ తను చెప్పడం అట్లా అంతా కూడా ఆయన నుంచే నేర్చుకున్నాను అన్ని విషయాలు మళ్ళీ అంటే నువ్వు అదరిని నేను ఇదరిని అన్నట్ట అలా ఏం లేదు ఎవ్రీ వన్ మంత్ తను వస్తూ ఉంటారు నేను వెళ్తూ ఉంటాను ఇండియాలో కూడా బిజినెస్ ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ టూ మంత్స్ తను వస్తారు మధ్యలో ఒక వన్ మంత్ నేను షూటింగ్స్ ఇప్పుడు ఏమైనా లేకపోతే నేను హాలిడే కింద వెళ్తాను అందుకే ఎంత పెద్ద గ్యాప్ అనిపించదు నార్మల్ గా పై ఊళ్ళో ఉద్యోగం చేసిన ఆ టైం పడుతుంది ఎవ్రీ డే వెళ్ళి రాలేరుగా అంటే మీరు అన్నది కరెక్ట్ ఆయనే నాకు అన్ని నేర్పారు లేకపోతే నేను ఐ హెవ్ లెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ అన్న పాయింట్ కన్నా కూడా మిమ్మల్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన ఇట్స్ ఎ క్రిటికల్ పాయింట్ ఒక ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ వచ్చి యూ నో వెరీ వెల్ ప్రతి వెల్ ఇప్పుడు ఆ నార్మల్ గా ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ ప్రొఫెషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా గబుక్కొని హస్బెండ్స్ తో జెల్ అవ్వలేక అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ అది మీరు ఆ దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలిగారు అన్నది చాలా ఒక కేస్ స్టడీ పాయింట్ అండి ఏం లేదండి అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే చెప్తున్నా ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు ఓకే నీ కోపం వచ్చిందా ఒక టూ మినిట్స్ అవతల వాళ్ళు వెయిట్ చేసి మళ్ళీ మాట్లాడితే ఏ ఇష్యూస్ ఉండవు నీ కోపం వచ్చింది నువ్వు ఒక మాట అంటావు ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక మాట అంటారు దానివల్ల ఫ్యామిలీస్ అన్ని డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి అర్థం చేసుకోవడం ఉంటే చాలా ఇంకా అంతే ఫ్యామిలీస్ అలా ఉండిపోతాయి అనమాట అర్థం చేసుకోరు ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా మందిని చూస్తున్నా నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అనుకుంటున్నా తర్వాత ఏమవుతుంది లైఫ్ విడిపోతున్నారు ఎంత మందిని చూస్తున్నాం మనం అవును అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే ఒక్క నిమిషం మీరు ఒకరికొకరు కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఇది చేసుకుని సాల్వ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అనిపిస్తుంటది కరెక్ట్ కరెక్ట్ చాలా మంది చిన్న చిన్న పిల్లలను చూస్తే అదే అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంత ఈగోలకు పోతున్నారు ఇప్పుడు హస్బెండ్ దగ్గర ఈగో ఏంటి వైఫ్ దగ్గర హస్బెండ్ కి ఈగో ఏంటి వాళ్ళిద్దరు ఒకటి కదా సో అట్లా చాలా చాలా మంది ఆలోచన లేకుండా చేసేసుకుంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మీ నార్మల్ గా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి చాలా మెచ్యూరిటీ కావాలి ఎవరికైనా సరే ఈవెన్ ఫర్ హస్బెండ్ ఆర్ వర్ ఫర్ వైఫ్ ఇప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే ఈ సోషల్ ట్రెండ్స్ బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఏ పేపర్ తీసినా ఏ న్యూస్ విన్నా ఏ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళినా ఇవే ఉంటాయి అసలు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం ఉమెన్కి స్త్రీ స్వాతంత్ర్యం అనగానే కొంతమంది రెచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళకి మీరు చెప్పే పాయింట్ ఏంటండి దాని గురించి అంటే యాక్చువల్ గా సంపాదన డబ్బు నేను చెప్పాను కదా డబ్బు డబ్బు శాశ్వతం కాదు డబ్బు ఎప్పుడు ఉండదు ఒకళ్ళు ఒకసారి ఒకసారి ఒకళ్ళు సంపాదిస్తే ఇంకొకసారి ఇంకొక సంపాదిస్తారు సో హస్బెండ్ సంపాదిస్తున్నారు వైఫ్ సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు ఈక్వల్లే అంటే ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ అని ఏం లేదండి సంపాదన అదేనండి అదే అంటే మీరు ఒక టైంలో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక లైఫ్ స్టైల్ కి అలవాటు పడి మళ్ళీ దాని నుంచి మళ్ళీ ఇంకో లైఫ్ స్టైల్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అందులో నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ మళ్ళీ మీ హస్బెండ్ మిమ్మల్ని అబ్జెక్ట్ చేయలేదా అస్సలు ఎందుకులే ఉండు పిల్లల్ని చూసుకుని ఇంట్లో ఉండు మనం అంటే ఫస్ట్ లో యాక్ట్ చేస్తానని చెప్పినప్పుడు మాత్రం చెప్పారు ఎందుకు పిల్లల చదువులు డిస్టర్బ్ అవుతాయి ఇప్పుడు వెళ్ళి సంపాదించాల్సినంత అవసరం లేదు నువ్వు హ్యాపీగా సెటిల్ అయి ఉన్నావు కదా దేనికి వద్దు అని చెప్పి చెప్పారు అని చెప్తే నేను అన్నాను నాకు నిజంగా ఆ టైంలో అంటే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు తను అప్పుడు ఎక్కువ ఇయర్స్ లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో నేను చాలా బోర్ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అప్పుడు నేను ఇంకా చెప్పాను నేను పిల్లలు చదువులు చూసుకుంటా పిల్లలు ఫుడ్ వాళ్ళని ఫుడ్ ఐ మీన్ కుక్ తో కూడా నేను కుక్ చేయించు నేనే కుక్ చేస్తా అని నేను చూసుకుని నా వర్క్ నేను చేసుకుంటాను అలా అయితే ఓకేనా అని అడిగా అదే దాన్ని చెప్పాను నాకు అవన్నీ డిస్టర్బ్ కాకుండా నువ్వు వర్క్ చేసుకుంటే నాకేం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పారు 
సో అప్పుడు అలా డిస్కషన్స్ మా ఇద్దరి మధ్య జరుగుతున్న టైంలో ప్రకాష్ రాజ్ గారిది మూవీ వచ్చింది ఆయన కాంబినేషన్ అప్పుడు నేను హీరోయిన్ గా మిస్ అయ్యాను ఆయనతో చేయడం ముగ్గురు హీరోయిన్స్ చేశారండి రాసి రాసి చేసింది ప్రకాష్ రాజ్ గారితో వీడు సామాన్యుడు వీడు సామాన్యుడు గారు కరెక్ట్ ఆ మూవీకి నేను చేయాల్సింది నేను సో నేను చేయాలా సో సెకండ్ ఎండింగ్స్ లో ఉన్న ఒక మంచి ఆయనతో అంటే ఒక మూవీ మిస్ అయిన హీరోతో చే అప్పుడు ఆయన హీరో కదా మంచి యాక్టర్స్ మళ్ళీ రీఎంట్రీ బాగుంటుందని చెప్పి ఇంకా ఒప్పించేసి క్రాంతి మాధవ్ గారి తోటి మాట్లాడి ఆ మూవీ స్టార్ట్ చేశారు రీఎంట్రీ ఉంగరాల రాంబాబు ఉంగరాల రాంబాబు అప్పుడు మిస్ అయింది దొరికింది మళ్ళీ ప్రకాష్ రాజ్ గారు బాలకృష్ణ నాగార్జున వాళ్ళు దొరకలేదు ఇప్పుడు నాగార్జున గారు అబ్బాయిలకి మాత్రం ఆ మదర్ గా చేశాను సో అలా ఆయన తోటి మళ్ళీ క్లోజ్ గా మాట్లాడే ఛాన్స్ అయితే దొరికింది కానీ సినిమా ఎలా మిస్ అయ్యారు తెలుసు అప్పుడే తెలుసు అప్పుడే నాకు లుక్ టెస్ట్ చేశారు సో అప్పుడే తెలుసు అనమాట ఎందుకు మిస్ అయ్యారు అనేది కూడా తెలుసు వెరీ నైస్ సో అఖిల్ తో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ చేస్తున్నప్పుడు కలిసాను నేను ఆయన్ని ఆయన అప్పుడు నేను రిమైండ్ చేశాను అనమాట సార్ ఇట్లా చంద్రలేఖ చేయాల్సింది అని చెప్పి చెప్తే అవును మిస్ అయ్యావు కదా అని అన్నారు అప్పుడు అలా ఆయన రెండు మూడు సార్లు సెట్స్ కి వచ్చారు మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్స్ క్లోజ్ గా మాట్లాడారు సో వాళ్ళ అబ్బాయిలకి చేశాను ఆయన తోటి కాంబినేషన్ రాలేదు వాళ్ళు అదే ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా చేసి గబుక్ మదర్ గా టర్న్ అయ్యి ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎట్లా అనిపించింది మీకు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా అంటే నేను చేయడమే మదర్ తోనే స్టార్ట్ అయ్యాను ఎందుకంటే మదర్ రో ఈయన ఏం చెప్పారంటే వేరే రోల్స్ ఏం వద్దు సిస్టర్ అరువదిన మదర్ ఈ రోల్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద మీన్స్ మనం బయటకు వెళ్తే కూడా అమ్మలాగే చూస్తారు అక్కలాగే చూస్తారు చెల్లిలాగే చూస్తారు సో నేను కొంత నా కింద ఒక ఐదు వందల మంది వర్క్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అందరు కూడా నేను అదే రకంగా ఫీల్ అవ్వాలి సో వేరే రకంగా మాట్లాడే ఛాన్స్ లు ఎవరికి ఇచ్చేలాగా చేసుకోవద్దు నా పరు కూడా కాపాడాల్సిన బాధ్యత నీ మీదే ఉంది కాబట్టి నువ్వు సెలెక్టెడ్ గా చేసుకోవాలి రోల్స్ అని చెప్పారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పారు సో ఇంకా నేను ఓకే మదర్ ఎవరు చూసినా అమ్మ అంటారు సో అందుకని చెప్పి నేను రావడమే మదర్ గా ఎంచుకొని వచ్చాను చాలా మంది అంటారు ఇప్పుడు కూడా మీరు ఇంత యంగ్ లో మదర్కి వచ్చేసారేంటి మీరు అప్పుడే మదర్కి వచ్చేసారేంటి అని హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి Please download Hit TV app. 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 Hit TV app.